there is hope, there is hope for Africa. Hope for Take Africa. a look at the cross, the cross. Leave my hope when all is lost. Look up, my friend, my dreams. Look up, my friend. Nam inapendeza kiasi gani kukutana nanyi nyote na nikifuraha kuona wengi wenu mlivyo hapa leo na najua ya kwamba wengi mnafuatilia pamoja na, na kusikiliza ujumbe wa pekee unaowasilishwa kwetu Nimesahau kamba yangu ya kuruka na yacha hiyo kwa daktari kwa mama Finley ambaye alituongoza katika katika hilo Leo tutaingia katika rangi ambazo zinawasilisha zinawakilisha maradhi. Leo tutazungumzia tutasema kwa heri kwa kwa kwa, kwa rusonona. Kama unakwenda katika ulimwengu ambao huifahamiki, huta huta kuta kitu ambacho kina utata kama ubongo wa mwanadamu. Ubongo umewekwa kwa namna tata kiasi ambacho hata wale wanaofanya upasuaji hawawezi kuelewa kiasi cha kutosha. Una zaidi ya seli au chembe hai za neva bilioni moja. na kila moja kina ina muunganiko alfu moja. Sasa trilioni moja elfu unaweza kufikiria je juu ya miunganiko hiyo. Hebu fikiria juu hilo. Hebu fikiria juu ya msitu. Msitu wa Amazon ambayo ni mara ishirini ukubwa wa wa wa, 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 wa Ufaransa. Na hiyo ni mara ishirini ya ukubwa wa wa, wa Ufaransa. Ukihesabu kila mti wa wa msitu huu wa Amazon usingeweza kufikia kwa karibu muunganiko iliyopo katika chembe hai zilizopo katika ubongo. Hiyo inaweza kufanya inaweza kufanya utendaji wa shughuli trilioni hamsini elfu kwa sekunde ha. kila kitu unachokifanya una, ubongo unaendelea kwa kufanya hi, hapa na hapa na pala ukifikiria juu ya uh, kompyuta ambayo inaweza kuwa tata katika ulimwengu Havi, haviwezi kuwa hata kwa ziwezi kuwa na hata asilimia sifuri nukta sifuri moja ya uwezo wa ubongo wetu hiyo inaonesha jinsi ambavyo huwezi kuelewa hata kikomo cha uwezo wa ubongo wetu. Hivyo tukiwa na Mungu tunaweza tukafanya makubwa kwa sababu ya uwezo aliowekeza ndani yetu tayari. Tunaweza kushirikiana na kujenga vitu vya pekee katika katika sayari na nje ya sayari. Lakini nyakati fulani e wakati mwingine inaenda vingine ambavyo sio sahihi. Na katika nyakati hizo tunaweza kwenda kwa namna isiyo sahihi. Unajua napenda tafasiri huu ya hii ya, ya. kwamba sonona ni asira iliyogeuziwa ndani wakati asira ni, 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 ni sonona iliyogeuziwa nje sonona ni asira iliyogeuziwa ndani na hasira ni sonona iliyogeuziwa nje na hivyo hivi imeunganiko yote niliyokuwa nazungumzia hizi neva za, za hizi chembe hai za neva zinagusana katika kitu kinaitwa synapse ambayo ni muunganiko wa hizi hizi chembe za neva na hivyo napeleka ujumbe kutoka moja neva moja hadi neva nyingine hiyo hiyo gap hiyo hiyo nafasi hiyo hiyo munga, pale zinapounganikia ndipo ambapo wanasayansi wanapenda kufanya kazi yake kazi yao kwa sababu kwa kweli kwa kawaida wataalamu wanasema e, sonona ni upungufu wa wa msisimko katika mtiririko wa wa neva nafikiria juu ya jinsi vitu ambavyo vya vya utendaji ambavyo unaweza ukafanya kuweka akili yako katika namna iliyo sahihi 
vitu kama kunywa maji wakati wote kama ambavyo daktari mama fi, uh, mtaalamu wa afya mama Finley alivyozungumzia na hivyo ina, inaweza hivyo mboga mboga ni nzuri alafu je unajua ndizi ndizi hizo hivi zina 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 ile uh, dawa iitwayo serotonin ambayo ni nzuri zinatusaidia kujifa, kutufanya mfumo wetu tusaidie kujisikia vizuri hivyo hizi ni baada ya baadhi ya vitu ambavyo tunaweza vi, kutusaidia kufanya bongo zetu ziwe vizuri sasa kumbuka hali ya sonona sio kitu kinachotokana tu na upungufu wa ndizi mwilini lakini ni, ni munganiko wa mambo kadhaa hivyo unashauriwa unapokuwa na sonona pata msaada pata ushauri na mwongozo vinaweza kuwa vinatokana hivi na, 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 na mauti ambayo imekuta mtu wa karibu na wewe uh, na hivyo mchungaji unaweza kusema o, kam, o, o, mchungaji ametuzungumzia mchungaji alizungumzia mambo ya mahusiano lakini jambo baya kabisa uwezalo kufanya ni kujificha na kutoweza na kutopata ushauri na hivyo kwa kawaida sonona inakuwa na kupata nguvu zaidi katika giza au katika hali ya kute, kute, kujitenga hivyo kwa kweli uh, hali ya sonona inazidishwa na hali ya mzunguko katika uh, mawazo binafsi hali ya kudha, ya kufikiria juu yako au yao wenyewe muda wote namna ya kutoka katika mzunguko huo ndio inayoponya shida hii jambo ambalo linasaidia kutoka katika mzunguko huo ni mazoezi tulilisikia hili vizuri jana namna iliyo bora zaidi na haraka zaidi kuvunja mzunguko huo ni mazoezi wa unaweza ukajisikia huna nguvu na unajisikia kuna hali ya kushuka sana na usonona kiasi ambacho hutaki kufanya hilo zoezi lakini inuka toka nje fanya hilo zoezi kwa nini wengine wanapata sonona na wengine hawapati ni kwa je hiyo ipo katika vina saba daima tunazungumzia vina saba tena utakuta wa, wanasai wa, 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 wataalamu wa magonjwa ya akili wakisema ya kwa, wakisema ya kwamba ni swala la, la vina saba lakini wana, wanadumu kutuambia kwamba inawezekana ni ni vina saba lakini havionekani lakini pengine kuna mambo ambayo na kuz, kupeleka katika katika hali ya sonona moja wapo ni ni mazingira magumu ambayo mtu ameweza anaweza kuwa aliyapitia akiwa mtoto mdogo walifanya utafiti mkubwa lakini wakagundua waka kwamba kadiri mtoto alivyopitia changamoto kubwa sana na hali mbaya sana katika utoto mchanga au utoto wake ndivyo inavyowezekana zaidi kupata sonona hivyo kama una una, una u, 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 ugonjwa wa wa, wa wa kifua kwa sababu una sonona ikiwa una sonona kwa sababu ya wakati uliopita ni kwa sababu mara nyingi wengi wanafanya kosa la kutumia uvutaji kama njia ya kutoka katika hali hiyo na wakati mwingine hali hii ya sonona inawapelekea katika hata kujiua. Kwa nini nakwambia hii? Ni, ni kwa sababu hatupaswi kuwa wa hukumu. Unaweza kumuona mtu ambaye ame ana uraibu wa tumbaku, hujui alikotokea, umetokea, hujui familia alikotokea. Pengine ungepitia walichopitia inge, ungekuwa katika hali mbaya zaidi. Si mahali petu kuhukumu wala kushutumu. Uh, Hivyo tulipokuwa watoto au tunapokuwa watoto e, ina, inachangia sana jinsi tutakavyokuwa wakubwa kuna ushauri huu mzuri kwamba kimbi watoto wataishi kwa kukosolewa wata, watajifunza kushutumu wakiishi kwa ukatili watajifunza kupigana watoto wakiishi kwa kudharauliwa uh, wataishi katika namna ya kuwa na aibu wakiishi kwa, kwa, kwa aibu watadumu kuwa na hatia kile ambacho kinaonekana zaidi leo kinatokana sana na wakati wetu wa utoto na hivyo mzazi unawajibika kufanya mazingira bo, bo, bora na yaliyochanya 
na kitu kimoja ambacho mama yangu aliwahi kunifundisha ambacho kiliniweka na kunipa kinga dhidi ya uh, ya sonona ni kujifunza namna ya kusamehe na hilo kwa kweli kujifunza namna ya kusamehe uh, Unajua sikujua hilo lilimaanisha nini kama mtoto ili bidi nijifunze ba, zaidi baadaye. Msamaha kwa kweli umo ndani kabisa ya kiini cha maradhi haya ninayozungumzia. Unapozungumzia juu ya uh, shinikizo la damu sio hali ambayo inatokana ghafla. Tunapojua kusamehe tunajua kwamba shinikizo la damu leka sawa. Ukijifunza kusamehe unapoteza unapunguza uzito una, una, una hivi vyote katika moyo wa mtindo wa maisha yetu un, vinabebwa katika swala la msamaha kwa namna hiyo unajifunza kutoa na kuachana na msongo sio muhimu wewe ukiwa huna amani ndio maana unapata magonjwa ndio nina taarifa za kupendeza kwa ajili yako kama unataka kweli kuepukana na kucha za, za, za sonona lakini ninapojaribu kufanya kabisa ni kushuka ndani kabisa ya ya, ya swala la, 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 la sonona la kwanza ambalo unashauriwa kufanya moja wapo ni kukumbatia maumivu nani anataka kukumbatia maumivu hakuna unapokumbatia maumivu ma kidogo utaweza kuepuka maumivu mengi. Hebu nikwambie ninachomaanisha. Nilipokuwa uh, kij, daktari kijana. Unajua nilikuwa kijana daktari na saa nane usiku. Hili jamali na nguvu kubwa lilikuwa ameweka tatu katika mwili. Nikamwita, nikamuuliza, nikamwambia nikusaidieje? akaniambia nina 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 tatizo dogo katika kido, kidole na nahitaji uliondoe naweza kuondoa ule mwiba katika katika na nikamwambia nitakuwekea dawa ya kuua maumivu ili uondoe hicho ki, kidude akasema hivyo nitakuchoma sindano na aka, aka, nikamwambia nitakuchoma sindano ya kuua maumivu ya, ku, ya kufisha ile sehemu ili usipate maumivu na ndipo nitashughulika na kuondoa kile kile kinachokusumbua katika kidole alafu akaniambia hapana mimi ndo, mimi mimi siwezi ku, kuvumilia sindano lakini alikuwa na tatu mwili wote na shangaa alipataje tatu bila kuchoma choma mwilini na unajua sikuwa katika idara aliyokuwa anaingilia siku inayofuata maana alitoka akarudi nje hivyo hivyo sasa alipokuja siku iliyofuata alikuwa ni kama vile amejipu limepasuka katika ile sehemu ambayo alikuwa anataka maumivu yalizidi sana kwa sababu alishindwa kuvumilia sindano siku ya kwanza siku ya pili alipokuja akawa anapiga yowe kwa sababu tu alishindwa kuvumilia maumivu madogo hakuweza kushughulikia tatizo kubwa kuna wakati ambapo watu wanataka kutusaidia na tunakataa kusaidiwa pale ambapo tungekubali maumivu madogo ambayo yangetusaidia kushughulikia tatizo kubwa siku Unajua kuna watu ambao wanatunza shida ndani maumivu na hata unapofika wakati mwingine unaingia kanisani na mtu anakukanyaga kidogo unalipuka si kwa sababu tatizo ni kukanyagwa lakini kwa sababu ulitunza maumivu fulani ndani yako na hivyo unalipuka kwa sababu hilo linakufanya unakuwa vibaya zaidi hivyo tafadhali kubali kukumbatia maumivu madogo ili kuepuka maumivu makubwa. Sijui juu yako, lakini napenda kutembea kwenda mbele kuliko kwenda nyuma. Tumeumbwa kwa namna hiyo. Lakini nadhani hivi ya kwamba moja ya nyenzo nzuri za kushinda 
the, Sonona ni kutembea kwenda mbele badala ya kutembea kwenda nyuma ninamaanisha nini ninamaanisha hivi watu wengi wanataza wetu wengi wanapenda kutazama nyuma pale walipoumizwa unakumbuka ule wakati nilipoibiwa walipo ni siku ile nilipo dhalilishwa siwezi kila siku anaangalia anatazama nyuma unapofanya hivyo umenaswa ninaweza kukwambia Ningoja nikuulizeni kuna ambaye amewahi kukamata nyani mashani kumkamata nyanki nyani hakuna hapa ambaye ameweza kukamata nyani kwa sababu ngoja nikwambie kitu kwa sababu unaweza kutafuta hilo siku moja ngoja nikwambie mbinu nyani ni huwa ana akili sana hivyo inabidi uwe na akili zaidi na jambo bora lililo bora zaidi jaza Uh, uh, boxi na vitu ambavyo yeye yeye nyani anapenda sana kuviona hebu weka sh, sh, kishimo kidogo ambacho kinatoshea tu mkono wa, wa nyani kuingia yule nyani anaweza akachungulia ndani ya boxi na atashika ile ndizi na sasa amekunja ngumi hawezi kutoa mkono kwenye kwenye boxi anakuwa amekamatika wala nyani hastuki kwamba anaweza akaachia ile ndizi ili awe huru na anapokuwa ameishika hawezi ha, kuiachia anaweza hata kapiga yowe lakini hata iachia ile ndizi kwa kuna namna hiyo anakuwa amenaswa vivyo hivyo ndivyo tulivyo sisi tunapokataa kuachia wakati uliopita shetani anatukamata katika mna, mtego wake anatupenda kututunza katika kuwa na hasira kuwa na na, na uchungu mioyoni na tunaruhusu ki, hata hata he, hali ya msongo na, na, na shinikizo la damu kuinuka hatu tunapaswa kuiachia iliyopita sio kwa ajili ya wale ambao walinikosea bali kwa ajili ya afya yangu mwenyewe hata kama ninaumia nikiachilia yaliyoumiza moyo wangu kutokana na watu wengine ninaweka moyo wangu kuwa huru jambo la tatu hebu acha mbegu iongoze Ebu Biblia inasema chochote upandacho ndicho utakachovuna Hii na nikumbusha nilipokuwa 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 bado uh, nina, 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 nina jifunza kwa daktari na huyu mtu akanijia akaja kila alhamisi nika akaniambia daktari niko katika sonona kila kila kija anasema hivyo ni, na kisha nikamuuliza kwa nini huelezi tuna mchezo tuna mchezo katika ambao hufanywa tu kwenye meza kwa chati fulani ambayo ni wanyoka anapanda kwenye ngazi anachorwa kabisa katika ile ile chati na kama ungekuwa katika mchezo huo halafu ki, kile kidude kinaangukia mahali ambapo kuna mdomo wa nyoka unashuka unajua pale ambapo utegemei kucheka unacheka zaidi na halafu huyu mtu akawa akisema nina sonona halafu nina nikawa nacheka na huyu mtu akawa ananitazama yuko ma kini yuko hacheki hatabasamu na nikawa ni nikicheka na unajua nikiwa nikicheka na baadaye nikashtuka nikamwambia samani na hivyo baadaye nilipomwomba radhi kwa nini nimecheka akasema daktari uh, unisamehe nimecheka akasema kwa sababu ninaomba nina ujue nime, usiombe radhi kwa sababu kwa miaka miwili ni mara ya kwanza nimekuwa wa maana kwa mtu fulani unajua njia moja ya kulivunja hilo njia nyingine ya kulivunja tatizo la usonona ni kumfanya kufanya jambo fulani kwa mtu mwingine hiyo inahamisha mawazo kutoka kwako na kwenda kwa mtu mwingine na hilo linavunja ule mzunguko wa mawazo ya kibinafsi uh, na ambayo yanakuwa yakijenga zaidi hali ya sonona. Hebu 
hebu peleka mawazo yako kwa mtu mwingine katika namna iliyochanya au inayoweza kuwa na ucheshi au ya kuchekesha kama unataka kuwa huru itakupasa kuwa na uwezo wa kueleza makosa yako kwa wengine ya, yakobo sura ya tano kumna sita ungamanieni unga eh, ungameni dhambi zenu kila moja kwa mwingine ili haisemi juu ya kuungama dhambi eh, kwa mtu mwingine lakini ni, ni ile nafasi ya kupona Unapo, unapokuwa na kitu ambacho kinakushikilia kama uraibu utahitaji kuongea na mtu juu ya tatizo kama u, kama, kama una tatizo la shid, katika tatizo hilo la ulevi wa, wa, wa Unapo unapopata kupona unapohitaji kupona unashauriwa katika mazingira mengine ya kwamba unachofanya una cha kwanza ni kusimama na kusema hello jina langu ni chidi basi ni mimi ni mlevi wa, wa pombe na katika kusema hilo ingawa naweza kujisikia kwamba nina ninaaibika hivi lakini ukipata mtu wa kumzungumzia ni hatua ya uponyaji hii ni, ni hili nalo ni ujumbe kwetu kama kanisa ili watu waweze ku, kuwa huru kunena inabidi wawe katika mazingira ambayo hawawezi kuhukumiwa hilo ni letu kama kanisa kuweka hiyo nafasi ili wajisikie kwamba wanaweza kuleta lolote ambalo ambalo linawasumbua maishani hawapaswi kuja katika kanisa zima na, ku, na kukiri kile ambacho wamekuwa kifanya nyuma ya pazia lakini wanapaswa kuwa na watu wanaoamini ambao wanaweza kuwajia na kuzungumza nao juu ya makosa au changamoto zao na hilo ni muhimu sana kila tunachokifanya ni bora kama tukikifanya pamoja na tukiwa na kiwango hicho cha amani na hali ile ya kuaminiana tunaweza kufanyia kazi hii program ya pekee ambayo kama hii program inakwenda duniani kote ni kwa sababu tumeshirikiana pamoja hivyo ni kwa sababu tumeaminiana kila kitu kinakuwa bora tukifanya pamoja ninadhani moja ya funguo muhimu sana kwa ajili ya afya ya jumla ni namna unavyoonekana namaanisha jinsi unavyoonekana hasa kama utatazama unavyotazama unapoangalia nyuma tazama kwa kusamehe usiangalie kwa kuchungu kwa kujuta daima angalia nyuma kwa kusamehe na ni, ni, najua nitazungumzia saidi juu ya msamaha wakati ujao lakini ni moja ya mfunguo muhimu sana ambayo itakuwa ya muhimu sana katika namna ya, ya, ya misongo na, na mashambulizi ya kihisia tunapotazama mbele lazima tuangalie mbele kwa matumaini kwa sababu sisi sote tunayo matumaini kama uko hapa na umekuwa katika kusikiliza ujumbe wa mchungaji Mark Finley kila mmoja wetu tunapaswa kuwa na hali ya tumaini. Popote tunapofikiri tumo, Mungu anatupatia tumaini leo. Tumaini kwa ajili yetu. Tumaini kwa ajili ya eneo lote la Afrika. Tunapoangalia tunapoangalia hupaswi kuangalia watu kwa kuadharau. Lakini lazima yupo mtu ambaye anakitafuta anakihitaji kitu fulani ambacho we unacho. Unaweza kuwa na fedha kidogo. Unaweza kuwa na tabasamu ambayo yeye hana. Na kile ambacho tumegundua ya kwamba watu ambao ni wali, wenye, ku, wenye, we, wenye ufadhili mwingi duniani ni watu ambao wana msongo wa chini sana. Yaani wako, wako katika hali ambayo hata shinikizo la damu liko vizuri zaidi. Hata pale ambapo kinakuja kwako kinapokuja unakutwa ukiwa katika afya njema hivyo unapotazama unapoangalia wengine angalia kwa huruma na namna inayoweza kusaidia na kadiri uwezavyo hili jingine unapoangalia angalia kwa shukurani 
ukiwa na kanuni hizi maishani hata kama sonona itakujia ikigobisha hodi utasema sio leo sio leo hata katikati ya sonona na unajaribu kufanya haya niliyoyasema hata kuyafikiria kufikiria tu juu ya kusamehe fikiria juu ya hali ya kutokuwa mkatili kutokuwa na kulipiza visasi hebu fikiria tu hilo kuangalia kuwa hapa katika kusikiliza kinacho kinachokisema inapaswa hata shinikilo zozo lako la damu kwa kunisikiliza leo lishuke kidogo hivyo kama unapata shida kwa sababu ya sonona ndio pata msaada wa waki, kitaalam ombea pata mtu wa kuomba na wewe kwa sababu daima kuna tumaini daima kuna tumaini hebu niombe nawe baba wa mbinguni tunashukuru kwa sababu wewe ni baba wa matumaini baba wa uhuru baba wa upendo na rehema na ikiwa ipo hali yoyote ya sonona kwa yote anasikiliza leo na irudishwe nyuma na kudhibitiwa katika jina la Yesu amina Ah, haleluya. Huyo ni uju, Dr. Chidi akitupa tiba dhidi ya ya sonona. Dhidi ya sonona.